Καλώς ορίσατε στο απογευματινό μας πάνελ με θέμα το User-Centered Urban Mobility, την ε, κινητικότητα φιλική, τη φιλική κινητικότητα, φιλική προς τον χρήστη. Έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ ε, σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Bart Chris, ο οποίος είναι ο, ο διευθυντής του Mobility και Innovation Center το, το Πανεπιστήμιο της uh, Washington. Hello, Bart. Welcome. Ε, ο κύριος uh, Τρίς είναι διευθυντής στην, uh, του Mobility Center, όπως είπα, και Innovation και στο ρόλο του αναλαμβάνει την ανάπτυξη και την uh, εκτέλεση μεσοπρόθεσμων έργων εφαρμοσμένης uh, έρευνας τα οποία επικεντρώνονται σε προβλήματα, σε, σε πραγματικά προβλήματα και προσπαθούν να προβλέψουν και τις τάσεις του μέλλοντος. Ε, με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για θεωρητική έρευνα. Έχουμε μαζί μας και την κυρία Γεωργία Αϊφαντοπούλου, καλώς ορίσατε, η οποία είναι η Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών και έχετε και πολλές άλλες ιδιότητες και στο Ευρωπαϊκό Αντιστικό Ινστιτούτο. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Τόσκα, που είναι διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΦ. Δεν χρειάζεται συστάσεις, όπως και ο κύριος Ταγκύρης, επίσης του ΟΑΣ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. I would um, like to address the first question to Mr. Tris from uh, Seattle, Washington. Again, thank you very much for joining us this afternoon, or should I say this morning for you. I, I, the first question that uh, I'd like to ask is, how do you design and how do you discuss with, with all the involved uh, stakeholders, how do you identify issues that have to do with, uh, with the mobility How do you work together? How do you collaborate to find uh, solutions, to find the best solutions? And, th and then, of course, how do you come about to implement them? Uh, Mr. Trist, that question, uh, I don't know if you, if you have a delay in the connection. Uh, good afternoon. Uh, thank you for the question. Uh, could you repeat that again? I, I just got my audio back. Yes, of course. The question is how you work with many stakeholders. You work with the city, you work uh, with the different uh, authorities, with different operators. Uh, you work with uh, funding um, institutions, financing institutions. And uh, the question is, how, how do, what is the process? How do you all uh, sit down together with the stakeholders? I assume this is the role that you have to, to involve everyone and get them uh, sit down at the same table. And how do you identify the different uh, issues? How do you set targets? And then eventually, of course, how do you design all together the, the better solution, the optimal solution? Thank you for that, uh, and a great, I'm grateful for the opportunity to be here with you. Um, the Mobility Innovation Center really does bring together partners from across the transportation sector and public institutions, but also with private sector partners, especially here in Seattle where we're home to Microsoft, we're home to Amazon, uh, we're home to uh, Boeing uh, airplanes for a large part of, of their um, product development and, um, and, and manufacturing. Uh, T-Mobile, one of the largest telecommunication companies in the United States. Uh, so we have all these partners in our backyard. Uh, and often you find out in just individual conversations that some of the, the challenges and issues that they have um, are very similar to one another, but they don't, always, they don't always sit at the same table to have those types of discussions. So uh, finding those ways to bring folks together at the table to discuss those shared common challenges and then identifying what, what, what a, a win or a solution looks like. Um, and so it's often a lot of just trust building with the individual entities and the partners, figuring out where they are struggling, uh, but then encouraging them to be open with those types of challenges because it's in their own best interest uh, as, a, as a public agency to collaborate with one another, but also in the private sector to have those conversations because 
uh, transportation and mobility challenges are, are, are some things that are really, really do affect businesses and communities. And uh, having major employers, uh, large corporate entities that uh, are members of the community be a part of the solution, uh, help drive the solutions. Those are really important aspects of what makes uh, a strong um, business community, but also just a, a good civic uh, engagement opportunity for all, all those different types of entities. So it's figuring out what the problem is. Um, you may have heard this before, but it's a, it's a good phrase to remember. Uh, a well-defined solution or well-defined problem is, is half solved. Uh, a poorly defined problem is rarely solved. So finding and crafting those problem statements that we can all align our, our efforts on are super important. Uh, and then identifying what those steps are to, to work back and, and figure out how you're going to solve that problem, what resources you bring to the table. When we develop pro projects at the Mobility Innovation Center, the folks who, who are there as part of the project have a bit of skin in the game. They're bringing something to the table, uh, so they're, they're people uh, with their expertise. Sometimes it's funding, but they're there and in, involved in the project, so it's not just an academic assignment that is, is done and published in, in a journal. It's something that can be implemented. It's, it's, uh, it helps move uh, progress forward in a way that's collaborative and has shared ownership, uh, and so folks are, are invested to see the success of how uh, innovation can solve problems and how academia can be a helpful partner, uh, both with civic leaders and also the business community. Okay, that's a very interesting, Mr. Chris. Thank you. Uh, Mrs. Uh, Aifadopoulou, as your role as uh, the Secretary of the Management Board of the European uh, Innovation Hub, sorry if I... Innovation Acceleration for Mobility, Accelerator for Mobility. Okay, Accelerator for Mobility. Uh, you can choose to speak in Greek or uh, Selinica, it's Tagrika. Pia ni adistiki umbiria sas stin Evropi prin fashion stin Ellada. If you allow me, I will suggest to speak in English. Okay? Of course. That's fine. Absolutely. Yeah, because so it's very interesting what I just heard. And uh, we are the Americans, so uh, <laughs> you're welcome to speak in English. No, no, because uh, what, what has been said before by the speaker is exactly the situation that we realize also in Europe, but also in our Thessaloniki ecosystems. Now that the um, cities have a lot of challenges, and also the mobility challenges are really huge, uh, while we are trying to migrate to the Greek, Greek green economy and green and sustainable mobility for sustainable cities, um, everybody now starts thinking about collaboration and about co-creation of solutions. And because we really are very struggling in time in order to achieve this change in uh, toward climate neutrality, um, then everybody speaks about innovation, how innovation and digitization can give a solution that speed up the process. And this is exactly a discussion that is happening at the level of Europe in uh, EAT Urban Mobility, uh, European Accelerator for Innovative uh, and Green Mobility, and also what is happening in our Thessaloniki Small Mobility Living Lab, where um, the public authorities, the region, the municipalities, but also the actors of the economy, the private sector, they're coming together in order to understand what is the problem. You know, in all these years that we are playing as Hellenic of Transport, the, the role of the neutral partner, what we see is that People understand the problems in a different way on the basis, of course, of their priorities. So t giving them the basis to come together and to analyze and then make a, a quick uh, decision making for implementing the solutions, that needs very, um, let's say, educated um, uh, decision. And this is where we are coming, by giving the data, by giving the information, by quantifying impact and then suggest the solutions and uh, create the then good synergies in order to have innovative solutions for mobility. Okay, thank you very much. Uh, Mr. Toskas, uh, in Greece, uh, where we're usually very late and we have to implement, to deal with emergencies, do we have the time to take into consideration all these parameters when, uh, when you make your, your plans for the, in this case, for the city of Thessaloniki, or, or are you basically focusing on dealing with trying to put out fires. Thank you, Mr. Sarakakis. This is a very intriguing question. Uh, I'd like to answer um, by two ways. Uh, <clears throat> the first, uh, of course, uh, has to do with uh, us adjusting to the new era, to the new uh, challenges of, of, of this century. And of course, uh, I'm talking about uh, changing the fuel, changing, uh, changing our fleet, our fleet sizes, uh, usually 
until now use uh, 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 fuels that are not clean. You know that very well, and everybody knows that. Uh, I've heard that uh, uh, only one out of third, uh, out of four uh, vehicles, uh, heavy vehicles, buses, urban buses, are uh, clean, and they, and, and they, of course, uh, this is they, they cause problems in the environment of the cities. The, this is uh, the second uh, that I had to mention here is that. Uh, uh, the cooperation among uh, various sectors of the economy and, of course, uh, among, uh, between uh, other municipalities and, of course, uh, uh, people who govern the cities and, uh, local, and, and the local authorities is not uh, very well advanced until now. And uh, for this reason, uh, in, our, in our organization, uh, we are trying hard. And, of course, we have also... Uh, developed the new transportation, the new uh, public transportation map, the new traffic, I should say, map of Thessaloniki, along with uh, Ms. Fandopoulou, of course, we cooperate uh, in, in this subject, uh, in order to come up uh, and converge uh, to find solutions that are smart, that are clean, and that are easy to implement. And this is one of the most important points, as you noticed uh, in the beginning of your actual uh, introduction, that uh, you, we have things to make, to introduce things that are easily to implement. Okay, thank you very much. Uh, so all of this falls on the shoulders. All of that, stus operators, like is the OAST in the current situation. An organism with a very long history and with all the problems that this may mean. Ο κύριος Τόσκας ανέφερε την, τη μετάβαση στα, στα νέα καύσα, στη νέα ενέργεια, στη νέα μορφή ενέργεια. Πόσο έτοιμο είναι ο ΆΣΤ για να αναλάβει αυτές τις προκλήσεις και να ανταπεξέλθει στο, στο δύσκολο έργο που έχει. Πολύ σωστά κύριε Σαρακάκη. Μπαίνετε κατευθείαν στο θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία ε, και όχι μόνο. Ε, ο, ο οργανισμός στον οποίο έχω την, τιμή να, ε, τον, έχω την τιμή να υπηρετώ. Ε, το τελευταίο διάστημα ε, έχει αφήσει πίσω του ε, την περίοδο της αγανάκτησης που προκαλούσε στους συμπολίτες μας και μπαίνουμε, μπήκαμε ήδη στην περίοδο που αφήνει μια ελπίδα, μια σημαντική ελπίδα ε, στους Θεσσαλονικείς και στους και στους επισκέπτες της πόλης ότι καλύτερες αστικές συγκοινωνίες μπορούμε να προσφέρουμε στην πόλη. Και έρχομαι στο συγκεκριμένο ερώτημά σας. Στην, ε, στις αρχές του έτους παραλάβουμε 110 ηλεκτρικά λεωφορεία, λεωφορεία αντιρυπαντικής ε, κατεύθυνσης και μάλιστα για να στηρίξουμε αυτά τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία ε, υλοποιήσαμε μια σημαντική επένδυση, φτιάξαμε έναν σταθμό φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων και λέω σημαντικός όχι τόσο από ύψος επένδυσης που ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια, όχι λοιπόν λόγω του ύψους επένδυσης, αλλά γιατί αυτή η επένδυση δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να ενσωματώσει την καινοτομία στην καθημερινότητα των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι ένα στολίδι για την πόλη μας. Αυτός ο σταθμός φόρτισης έχει δυνατότητα ανά τέσσερα, τέσσερις ώρες να, φορτί, να φορτίζει τις μπαταρίες 110 ηλεκτρικών λεωφορείων. Αναλογικά δηλαδή στο 24 ώρο που λειτουργεί μπορεί πολύ σημαντικό αριθμό λεωφορείων ηλεκτρικών να φορτίζει και να ικανοποιήσει και μεγαλύτερες ανάγκες από ό,τι έχουμε Πέραν λοιπόν του σταθμού των ηλεκτρικών λεωφορείων και του σταθμού φόρτισης παραλά... και σήμερα έτυχε η ευτική συγκυρία παραλάβαμε άλλα 15 καινούρια λεωφορεία σε μια συνολικότερη παραγγελία που έχουμε δώσει και θα πάρουμε λεωφορεία με τη μέθοδο του leasing έτσι ώστε στις 31 του 24 είναι βέβαιο ότι το 50% των λεωφορείων που βγαίνουν στους δρόμους και εξυπηρετούν 
τη συνοικία και το κέντρο τη πόλη, θα είναι καινούρια λεωφορεία. Καινούρια λεωφορεία, δηλαδή, όπω λέμε όσοι ασχολούμαστε με τι συγκοινωνίε, που η ημερομηνία πρώτη κυκλοφορία θα είναι μέσα στο 1924. Αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο. Μπορεί να μην είναι τρομακτικό. Άλλε πόλει θα τα κατάφεραν και άλλοι οργανισμοί καλύτερα. Αλλά για το επίπεδο που ήμασταν, θέλω να πω ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να μας δίνει αισιοδοξία. Ότι σιγά σιγά κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Την, την υπόθεση λοιπόν της ηλεκτροκίνησης των λεωφορείων της αντιρυπαντικής κατεύθυνσης θα την υπηρετήσουμε πιστά και επίμονα και δίνω μια είδηση ότι το 2027 όλα τα λεωφορεία του οργανισμού θα είναι αντιρυπαντικής κατεύθυνσης. Και έχετε λύσει και το θέμα της έβρεσης, εξέβρεσης οδηγών, από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, σωστά. Όπως γνωρίζετε, ε, για να, ε, χρειάζονται πολλά πράγματα για να, κάνουν, για να γίνουν οι συγκοινωνίες. Εννοείται ότι χρειάζεται ένας αξιόπιστος στόλος, αλλά και εννοείται επίσης ότι ε, χρειάζονται οδηγοί. Ε, ήταν ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια εννοώ τον οργανισμό. Μέσα στο 2024 σε δύο φάσεις, τον Ιανουάριο και, ε, και τον Ιούνιο, ε, προσλάβαμε 190 ε, νέους οδηγούς που δεν μας λύνουν ριζικά το ε, ζήτημα, αλλά μας δίνουν ανάσες να υπηρετήσουμε καλύτερα το συγκοινωνιακό έργο. Πολύ ωραία. Γνωρίζετε, γνωρίζετε και όπως όλοι οι παρευρισκόμενοι, ότι το ζήτημα ε, στην Ελλάδα της πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα που δεν έχει να κάνει μόνο από την ανάγκη να γίνουν προσλήψεις, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν και αν οι μεθοδολογίες είναι ανοιχτές. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Μίστερ Τρίς. Εγώ ευχαριστώ. Θεσσαλονίκη, από τελ very recently, από τελ actually even today as we speak, has just a bus operator. And as of next week, the the underground uh, train will also start uh, its operation. Now, uh, in, um, in Seattle, Washington, you have um, a, a wide range of uh, different uh, transportation systems that uh, are not only different in, um, in their nature. You, I understand you have a, a bus operator, you have a streetcar operator, and you have a, a boat operator. Now, how, what do you think will be the, the, the challenges that uh, the gentleman here will have to face trying to juggle and coordinate all these different uh, modes of transport? And uh, especially in Seattle also, where I understand that uh, they have different uh, shareholders. You have private operators, you have uh, city operators, and I don't know if you have uh, state or federal funded operators. So what in, in your mind will be the challenges and what would be your, uh, your advice on how to better address these, uh, these issues? Of course, to the benefit of the, passenger, the passengers, the daily commuters. Uh, thank you for the question. Uh, first of all, I'm being just frank, uh, the public doesn't care who does what. They just want to know how they're going to get from point A to point B. Uh, across different parts of the transportation um, network. And so going from one operator to the other, they're just trying to make sure they get to where they need to be. Uh, and, and so to, the, the goal really is seamless integration of all these different modes, these different operators. So the passenger, the rider experience is where it should be, is seamless. Um, and for the most part, public agencies do pretty well when it comes to how they, how they coordinate with one another to ensure that that experience uh, is, is optimal. Um, the, the gentleman from Tulasaniki alluded to some of the workforce challenges related to transit operators. Um, I'm not sure if it's comforting, but it's a very similar story that we have over here in Seattle where we're recruiting uh, for a, a workforce to not only operate the transit vehicles of today, but also operate and maintain the transit vehicles of tomorrow, which is switching from a, a diesel fleet to an electrified fleet. So it's an opportunity for, uh, to, 
for a highly skilled workforce uh, to help support the, the future technologies, especially with electrification of transit vehicles. Um, but it goes back to partnerships and collaboration and individuals and entities working together to ensure that that experience for the, for the, uh, the passenger, for the public, is where it should be seamless and there's not a, a, a you know doesn't necessarily need to be a clear delineation between which service the individual is taking as long as they can get to where they need to be with reliable affordable and uh, clean transportation both for the ferry fleets the buses uh, the light rail vehicles and even if they're trying to get, walk on the sidewalk or even use some of the new mobility devices available such as shared bikes and scooters they just want to make sure that it's safe clean, efficient, and then and it's reliable. Okay, thank you. Thank you for that. Um, Mr. Toskas, do you have uh, in the horizon uh, as an end uh, goal uh, to, to unify the bus and uh, also the bus that will be operated by the private operators and also the underground uh, unify the system, hopefully with the unified uh, tickets? Because that will be a difficult uh, task to, uh, to achieve. Αυτή τη φορά θα απαντήσω στα ελληνικά. Yeah. Πρέπει yeah. να πούμε και γνωρίζουν όλοι ότι πραγματικά η, ο απότερο στόχο τη ε, αρχή μεταφορών, όπω είναι ο οργανισμό συγκοινωνιακού έργου, είναι η συνδυαστικότητα των μέσων. Η συνεργασία, η θα έλεγα διεπαφή και η χρήση των τερματικών σταθμών, η χρήση των ενδιάμεσων μεγάλων τερματικών χώρων. Ε, όπως έχουμε αναπτύξει και στη Νέα Ελβετία, η οποία σήμερα, να δώσουμε και την είδηση, έχει ασφαλτοστρωθεί και ήδη προχωράει ο τερματικός χώρος τον οποίο έχουμε σχεδιάσει. Προχωράμε και σε επόμενους, όπως είναι στην περιοχή του νέου σεδομικού σταθμού και της Μίκρας, όταν θα παραδοθεί το έργο του μετρό στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ε, πράγματι, είναι πρόκληση και μια σημαντική, θα έλεγα, πτυχή του θέματος, η συνεργασία των μέσων. Είτε αυτά είναι μέσα που ε, πραγματικά εκτελούνται από ιδιώτες, ε, εκπονούνται από ιδιώτες. Εδώ έχουμε και την πρωτοτυπία, θα έλεγα, την καινοτομία, το έργο του μετρό να, ε, να, είναι, να λειτουργήσει υπό ιδιώτη, υποδυτική εταιρεία, ε, κατόπιν ενός διαγωνισμού που έγινε ΣΔΙΤ. Και βέβαια, είτε αυτά είναι ε, του δημοσίου, όπως είναι ο σημερινό ο ΑΣΤ. Ε, Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με την προσπάθεια που γίνεται και για το ενιαίο εισιτήριο που θέσατε, το ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο μπορεί να μην, έγινε, να μην έχει επιτευχθεί η χρήση του αυτή τη φορά, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μέσα στους πρώτους μήνες του 2025 θα είναι και αυτό μια άλλη, θα έλεγα, ένα άλλο breakthrough στην υπόθεση, γιατί πραγματικά μπορεί τα δύο μέσα να λειτουργήσουν και να, 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 να τρέξει καλύτερα το συγκοινωνιακό έργο, αλλά όπως καταλαβαίνετε το ενιαίο εισιτήριο θα είναι και πραγματικά κάτι που είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Ε, άλλα πράγματα που μπορεί να πει κανεί είναι η προσπάθεια που γίνεται να, α, α, να, να κατανείμουμε την κυκλοφορία και στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο πολεμικό συγκρότημα. Γι' αυτό και έχουμε τη συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, αλλά και με τον ιδιώτη πάροχο, που σήμερα είναι τα κτέλα, αλλά αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, για να μπορέσουμε με νέο στόλο, καθαρό στόλο, το 2027, όπως και ο κύριος Ταγκύρης ανέφερε, να έχουμε πολύ καλύτερη συγκοινωνία από αυτή που έχουμε σήμερα, με καλύτερο προγραμματισμό, με καλύτερη στοχοθεσία και βέβαια φυσικά με καλύτερη απόδοση στο αστικό περιβάλλον. Κύριε Ταγκύρη, όλη αυτή η, η, η αναβάθμιση του, του περιβάλλοντος εξυπηρετεί προφανώς τον, τον ΟΑΣΤ και μπορεί μεν το, να, έχει, να έχει μικρύνει το τελευταίο διάστημα το, το έβρος των δρομολογίων που εξυπηρετεί, αλλά φαντάζομαι προσδοκάται σε αύξηση του πιβατικού κοινού καθώς τα διάφορα μέσα θα, θα συνδυάζονται, έτσι δεν είναι. Πολύ σωστά, κύριε Σαρακάκη. Ε, το συγκοινωνιακό έργο... Ε, στην ΠΕ Θεσσαλονίκη, όπω λέγαμε παλιά, στον ομό Θεσσαλονίκη, εξυπηρετείται, όπω είπε και ο κύριο Τόσκα πολύ σωστά, από τον Δημόσιο Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών, από τον ΟΑΣΤ και από του ιδιώτε, και από του ιδιώτε περιαστικά. Εμεί έχουμε τον επαγγελματικό εγωισμό να λέμε ότι με τα μέσα που διαθέταμε 
και με την προσπάθεια που κάνουμε βελτιωθήκαμε και εξυπηρετούμε καλά τους ε, Θεσσαλονίκες. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη σχέση του ΟΑΣΤ με την τοπική κοινωνία, το ότι οι, οι επιβάτες που είναι πελάτες μας δεν ακυρώνουν τα εισιτήρια. Το ύψος της εισιτηροδιαφυγής προφανώς ε, δεν έχει μετρηθεί ακριβώς, δεν υπάρχουν ε, μελέτες πόσοι δεν, ε, ε, δεν κόβουν εισιτήριο, γιατί αυτό πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Όμως, αντικειμενικά, είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αρνείται να ακυρώσει το εισιτήριο. Ε, αυτή, αυτό το πρόβλημα ε, έχει μπει σε προτεραιότητα, η επίλυση αυτού του προβλήματος έχει μπει σε προτεραιότητα και με την κάλυψη και την προτροπή, θα έλεγα, της πολιτικής ε, ηγεσία ότι αυτό... Το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε. Τους τελευταίους μήνες, από το Σεπτέμβριο και μετά, ε, δεν σας ε, κρύβω ότι είμαστε σε μια διαρκή μάχη με το πρόβλημα της ιστηροδεφυγής. Εννοείται ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε. Λέμε όμως πρέπει να το περιορίσουμε για να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του, ορ, του οργανισμού. Ε, τα μηνύματα... Ε, πήραμε μέτρα πολλά. Τα πιο καθοριστικά είναι ότι ε, ε, καλούμε τους επιβάτες να ανεβαίνουν από την πόρτα του οδηγού, αυτό που λέμε από την μπροστινή πόρτα, έτσι ώστε να βάλουμε στο παιχνίδι του ελέγχου, ενός πρώτου ελέγχου του οδηγού, που ο οδηγός εξακολουθεί να είναι ο οδηγός και δεν είναι εισπράκτορας, αλλά επιβλέπει εάν ο εισερχόμενος επιβάτης ε, ε, ακυρώνει το εισιτήριο του. Ένα, λοιπόν, το μέτρο ήταν αυτό καθοριστικό. Και δεύτερο, αυξήσαμε ε, τους ε, ελέγχους. Ένα μπαράζ ελέγχων. Να πω και κάτι που έχει μια αξία. Ότι στην Ελλάδα, ακόμα και ο δημόσιος τομέας, ή μάλλον να το πω, υπάρχει ένας τείχος ανάμεσα στον, ιδιω... στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Συνήθως ο δημόσιος τομέας αρνείται να χρησιμοποιήσει οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα. Ε, εμείς τολμήσαμε με την κάλυψη της πολιτικής ηγεσία, καταφύγαμε στην αγορά και προσλάβαμε 60 ελεγκτές, οι οποίοι συνεπικούρουν, βοηθούν έτσι ώστε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα και οι δικοί μας οι δημόσιοι υπάλληλοι ελεγκτές να κάνουν το έργο. Ο έλεγχος που γίνεται σε κάθε λεωφορείο, σε κάθε δρομολόγιο είναι προφανής, πιθανόν και όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς το έχετε διαπιστώσει. Υπάρχουν έλεγχοι, η στηροδεφυγή φαίνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα μειώνεται και είμαστε αισιόδοξοι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Προφανώ σε κανένα δεν αρέσει να πληρώνει το εισιτήριο, όπω και σε κανένα δεν αρέσει να. Δεν θέλω να πω να μην πληρώνει φόρου, αλλά τέλο πάντων όταν υπάρχει εναλλακτική του δωρεάν. Ε, και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι η υπηρεσία που παρέχεται από τον ΟΑΣΤ ή από την ΧΥΠΣΙ, ο ΜΕΓΑ, δεν το κάνω προσωπικά σε εσά, δεν είναι η υπηρεσία που, θα, που μου αξίζει, αυτή που, που θα μπορούσα να έχω, αυτή που θέλω να έχω. Άρα και εγώ δεν πληρώνω εισιτήριο. Τώρα με την αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων, με τον, με την, με τον περιορισμό των καθυστερήσεων, με την αύξηση των δρομολογίων, με, το με, την, έλευση με το... την έλευση του μετρό, εκτός από τα αστυνομικά μέτρα που είναι προφανώς απαραίτητα, πιστεύετε ότι θα υπάρξει έτσι μια μεγαλύτερη καταβολή του κομίστρου οικειοθελής. Δηλαδή θα πει ο άλλος, ναι, τώρα το... Ε, κύριε Σαρακάκη, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία οι χρήστε των μέσων μαζική επικοινωνία να μην πληρώνουν εισιτήριο. Ναι. Κατανοώ όμω ότι ένα επιπλέον ναι. λόγο να συμμετέχουν, να ακυρώνουν το εισιτήριο είναι ότι αντικειμενικά αναβαθμίσαμε ε, τι υπηρεσίε μα. Τώρα είναι πιο ποιοτικέ οι παρεχόμενε υπηρεσίε και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο ε, η, 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 η Θεσσαλονική, οι επισκέψη τη πόλη να ε, ακυρώνουν ε, εισιτήριο. Ναι. Θα ήθελα να πω εν κατακλείδη ότι για το συμφέρον των ίδιων, των ίδιων των πολιτών είναι να έχουμε έναν δημόσιο οργανισμό αστικών συγκοινωνιών εύρωστο οικονομικά για να μπορεί να βελτιώνει, να αγοράζει καινούργια λεωφορεία, να προσλαμβάνει καινούργιους οδηγούς, να προσφέρει καλύτερες συγκοινωνίες από το να έχουμε έναν συρρυκνωμένο οικονομικά οργανισμό που θα τίνει το χέρι κάθε φορά προς το, προς το δημόσιο. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι το ελληνικό δημόσιο από καιρού εις καιρό έχει μια κρίση οικονομική και επιλέγει ποιους τομείς θα στηρίξει. Mm. Λοιπόν, καλό, αν μου επιτρέπετε, 
από αυτό το βήμα της Θεσσαλονικής να δημιουργήσουμε όλοι μαζί έναν εύρωστο οικονομικό οργανισμό που θα παρέχει υπηρεσίες και οι Θεσσαλονικοί θα αγαπήσουν ξανά αυτόν τον ιστορικό οργανισμό. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ Έχω μία, μία ακόμα ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Θα είναι λίγο πιο γενική αυτή τη φορά και θα ήθελα να ξεκινήσω από την κυρία Αϊφαντοπούλου για να βελτιώσουμε την, την κινητικότητα την αστική του, του επιβατικού κοινού αρκεί στο να, φτιά, να φτιάξουμε ένα πολύ καλό σύστημα αστικών συγκοινωνιών ή πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες παραμέτρους. Και ποιες θα ήταν αυτές. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Σαργάκη. Α, μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τον τίτλο μας Βέβαια. του συνεδρίου ε, που έχει να κάνει για «Future Ready Cities». Αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή εδώ για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης είναι «Past». Το λέω αυτό, όχι με, την, με τη λογική να αποδοθούν ευθύνε, με τη λογική ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Δημοσίου Συγκοινωνιών να χρησιμοποιεί αυτό το βήμα για να καλέσει τους δημότες, τους χρήστες, να πληρώνουν το κόμιστο. Το λέω αυτό για να πω ότι τελικά όταν αργούμε συμβαίνουν δύο πράγματα. Για την καινοτομία, όποια καινοτομία και είναι αυτή, από το, από το εισιτήριο ή μέχρι το να αγοράσουμε, να, να αγοράσουμε τα καινούργια οχήματα ή να έχουμε του ελεγκτέ που χρειαζόμαστε ή του οδηγού που χρειαζόμαστε. Η καινοτομία δεν είναι σαν και καλά ψηφιοποιη, ψηφιοποιημένη λύση. Για αυτή την καινοτομία έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν δύο επίπεδα ε, ετοιμότητα. Έχουμε το industry led innovation, που αυτό είναι πάρα Θέλετε πολύ. Θέλετε να λέτε στα αγγλικά για να. Όχι, όχι, εντάξει. Να... 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 Θέλετε να το πω στα αγγλικά. Θα ρωτήσω τον κύριο Τρίσμα. It's okay. Οπότε, It's okay. Good. So, so what, we, what we see is that there is uh, two speeds of innovation. There are the industry led innovation. When we have a problem, industry comes and says, I have an integrated ticketing. Let's take it. And then you have the public sector, where public led innovation is very slow. So the, the cities, the public authorities, they don't have the capacities to quickly understand, quickly uh, uh, decide, and quickly implement uh, whatever solution we want to do. And, and that is uh, the, the main gap that we identify. Here in Greece, we have it very, yes. very high. Prominence. But it is also the case in many European cities, at least. And this is where we try to work uh, on trying to, to, to close this gap. Uh, And this is where the also European uh, um, Union initiative on, uh, on climate neutral cities, and uh, Thessaloniki is one of the 100 climate neutral cities, um, they, they give their efforts in order to bring these two, uh, all the stakeholders together to align the speed for adopting the new solutions. Um, and uh, also, what we have now in Thessaloniki there, we have uh, uh, scooters. Uh, they came, they left, the citizens they want it, then the cities they don't want it. Why this is the situation? It's not only in Greece, it's also in, uh, in other European countries. Why this came? Because there was no regulation framework. So all these companies, that was the speed innovation. We had a solution, the, the, the industry came with an innovative solution. An old-fashioned thing, we came with very digitized uh, option here. And uh, how these uh, were operating? taking a license for cantinas. So they went in the, in the municipalities, they take a national like, and while it was promoted like a, a, a mode of transport. Mm. So it's the, it was completely uh, no, no readiness for adopting this. And then we have no regulation, we have accidents, we have all these things. And now all the cities they start, the national authorities, they don't have even the readiness to create such a regulation framework. And we have now the cities starting The city-led innovation for sustainable urban mobility. And this is something where we need to, to focus and we need to work because there are the, the real solutions. And I will add one more thing. Yeah. We're going to have the, the nodal point in, uh, in, uh, in, in Elvetia and in all the terminals. But we know, for example, that we need parkings. Yes. Okay. We have just one line and we need to have... Uh, the, everybody will come their cars. So we need to have uh, uh, parkings. And this thing has been studied something like 10 years ago. So it is very important also, a part of acting quickly, to organize and to plan in the proper way and implement plans. In the right uh, time. In the right time. In the right time. In the right time. 
So that was the same in Athens. I was young there looking for places just to give it for parking, to, to, to create it in one night. And again here, I'm the transportation engineer. I'm, I'm working a lot with organizations. I'm repeating it. We have the sustainable mobility plan of Thessaloniki. We have the sustainable mobility of the agglomeration of Thessaloniki. And we're not implementing it. So it's not to become smarter. The things are there. And so we need the planning and we need to do it. And I will add something that I heard our mayor said. So Thessaloniki has an action plan. We prepare it as a surf uh, in order to become climate neutral city. And there are specific measures that they need to in the involvement of the industry. They need to involve the public sector of the citizens themselves. And also there is a quantifiable uh, measurement of how, it's, how much is measured contributes to decrease the CO2. So I was discussing this last Friday with our mayor, but it's wrong to say that Thessaloniki, in order to have uh, the prospect of the climate neutrality, we will have trees. Because we have quantified that, the impact of increase of the number of trees is something like 0, 0, 0, something 1% of the CO2 because of the capture. And politicians, usually, they do the easy things. They don't invest to the difficult things. And this needs to change in Greece, and it cannot stay at the level of, of the, the central politi politics, but I think they can really can change at the level of the cities and of the regions with the collaboration of the stakeholders. At least our Institute for Urban Mobility works at that uh, level. Thank you, Thank you for that. Uh, we only have three minutes left, unfortunately. And uh, I would like to ask uh, Mr. Tris if you agree with what you just heard, and if you can uh, tell us some of your own uh, challenges and your own experience, but uh, please make it brief because I would also like to have a closing uh, comment from Mr. Koskas. Very good. Uh, very encouraging to hear what the, what the lady over here has just uh, said. I agree a lot of what you've, you've just shared. Um, I do want to add an element about what innovation is. Um, it's a lot about it. A lot of it is about risk. And so when you have uh, public agencies and private sector partners uh, when you're trying to do something different, there's an element of risk um, in, in doing something new and different to help achieve a goal. Um, but if you, there's also a risk in doing nothing. And so if you choose to do nothing, you risk what's possible. But finding those opportunities to work together and uh, reducing the risk uh, and using pilot projects and finding ways to work together, knowing that it may not work out, but it's going to be different and better than doing nothing. At least you've identified ways that it can't work. So I, I would encourage folks to think about what kind of future you want in your cities, how you want to help serve your public and, and the people who live and work in your cities, and then finding ways to collaborate and work together and take risks because we're not going to get to where we need to be without taking risks. And we're not going to get to where we need to be if we're doing nothing and keep doing the same thing that we have been doing. So I'm very encouraged to be a part of this conversation and hearing uh, many of the thoughts shared today, and I'm just grateful for the opportunity to join you. And I look forward to uh, hopefully one day seeing you in person. But if you're ever in Seattle, please come by and see me, and we'll grab a coffee and continue the conversation. We Thank would you. love to do that because we, we feel that we've barely scratched the, sur the surface of all the, the, the issues. And you live in a fascinating uh, city, and I'm sure you have a lot of experience to share. Thank you very much for joining us today. Uh, Mr. Koskas, any final uh, comments before we close? Mm -hmm. To form a public and private alliance. Okay, <coughs> in our very sense. happy to hear that. Yeah. It's uh, yeah. actually, uh, as a matter of fact, uh, if you have, uh, if you are successful in forming this alliance, you start from the beginning. You examine the scope of a project. You then see about the alternatives to sol to solve the problem, and of course, you have the time and. Uh, we have the ability to review the plan uh, and change uh, the course of action. That's why I, I also, Mrs. Aifantopoulou mentioned that uh, we urge not only to the public, uh, but to the authorities, to the public authorities and the local authorities to co cooperate with uh, the organizations and, and come up with solutions and not only plan and study without implementing. Thank you very much. I wish to thank you all very much thank and you. thank you for keeping the time also. Thank you. I really appreciate thank it. You. Thank, thank you. you very much. Thank you. Nice to